ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ കല്ലുമ്മക്കായ് പൊരിച്ചതാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഒരു സ്നാക്കാണത് അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് പുഴുങ്ങലരി കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ആറോ ഏഴോ മണിക്കൂർ കുതിർത്തി വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് കല്ലുമ്മക്കായെല്ലാം നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം കല്ലുമ്മക്കായയുടെ പുറത്തുള്ള ചെളിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് കത്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്ന് ഇതുപോലെ പൊളിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കച്ചറയെല്ലാം നീക്കി ഒരു ചെറിയ നാര് പോലത്തെ സാധനം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതെടുത്ത് കളയണം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പൊതിർത്തി വെച്ച അരി കഴുകി അതിലേക്കൊരു ഹാഫ് ബൗള് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് പച്ചമുളക് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം വലിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഒരു നാലഞ്ച് ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം നല്ല നൈസ് ആക്കി അരച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് അരക്കരുത് ഇപ്പം ഇതെല്ലാം നന്നായി അരച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഇത് ഞാൻ പുഴുങ്ങലരി പൊടിയാണ് എടുത്തത് ഏത് പൊടിയായാലും പ്രശ്നമില്ല പച്ചരി പൊടിയോ പുഴുങ്ങലരി പൊടിയോ ഏതായാലും പ്രശ്നമില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ചപ്പാത്തി മാവെല്ലാം പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം ഈ മാവെല്ലാം നന്നായി റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കല്ലുമ്മക്കായില് നിറച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇത് കല്ലുമ്മക്കായന്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ ബോൾസ് വെച്ചിട്ട് അതേ ഷേപ്പിൽ റെഡി ആക്കി എടുക്കാം കല്ലുമ്മക്കായന്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ അത് നിറച്ചെടുക്കാം ഈ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് എല്ലാം നിറച്ചെടുക്കാം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിച്ച് കഴിക്കാന് ഇത് ഫുൾ നിറച്ചിട്ട് മാവ് ബാക്കി വന്നാല് അത് നമുക്ക് ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താല് അപ്പൊ മാവ് ബാക്കി വന്നാല് അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം ഉരുളകൾ ബാക്കിയുള്ള മാവെല്ലാം ഉരുളകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കല്ലുമ്മക്കായ എല്ലാം ഇപ്പൊ നിറച്ച് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആവിച്ച് ആവിശ്യമ്പിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കല്ലുമ്മക്കായ നിറച്ച് വെച്ച പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് മൂടി വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ വേവിച്ചെടുക്കണം ചെറിയ തീയിൽ ഇതിപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കല്ലുമ്മക്കായ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി വെന്തോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ടോ സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് വെന്തോ നോക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഇനി ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതിന് പുറത്തുള്ള ഈ കല്ലുമ്മക്കായയുടെ തൊണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നീക്കി കളയണം അപ്പം ഇതിനെ ഇറച്ചി വിട്ടു പോവാതെ പതുക്കെ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇളകിപ്പോയാൽ തന്നെ അവിടെ ആ മാവിലേക്ക് തന്നെ ഈ ഇറച്ചി ഇങ്ങനെ പറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം ഞാനൊരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺ
ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മുടെ മസാല എല്ലാം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കല്ലുമക്കായും ഈ മസാലയിൽ മുക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ തീ ഓൺ ചെയ്തു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമുക്ക് ഒരു കല്ലുമക്കായ ഓരോന്ന് ഈ മസാലയിലിട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായി പെരക്കി ഓരോന്നും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കി കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഓരോന്നും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് നേരം ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് നേരം വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിഭാഗെല്ലാം ഹാർഡായി പോവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഈ മസാല ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടുന്നതിന് തിരിച്ച് മസാലയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗവും ഫ്രൈ ചെയ്യണം നാല് വശവും തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ കല്ലുമ്പക്കായി എല്ലാം നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു